Selamlar Özletiriz. Boa noite. Uh, o principal, o grande objetivo foi, foi alcançado, era somarmos mais três pontos. Somamos três pontos com uma goleada, novamente como voltámos a, a golear os no, o nosso rival. Uh, tivemos períodos do jogo uh, que tivemos muito fortes, outros períodos que não tivemos tão, tão bem, o que é natural. Uh, qualquer equipa do mundo durante uh, os 90 e pouco minutos de jogo não consegue estar sempre bem. Saímos a perder, uh, a equipa não perdeu a identidade, não perdeu confiança. Foi uma equipa que acredita, esta equipa acredita muito que em qualquer momento pode fazer golo e, e praticamente em 2, 3 minutos a gente passou de 0 a 1 para 2 a 1 e a partir daí o jogo tornou-se mais fácil. İyi akşamlar diliyorum. Ana hedefimiz olan galibiyeti elde ettik. Bugünkü ilk hedefimiz 3 puan almaktı. Farklı bir galibiyet elde etmiş olduk. Maç içerisinde güçlü olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda da çok iyi değildik ama bu doğal. Çünkü hiçbir takım 90 dakika boyunca performansını iyi bir şekilde sürdüremez. Maç içinde düşüşler yaşayabilir. Maç içerisinde de skor anlamında yenik duruma düştük. Ama takım buna rağmen kimliğini, özgüvenini kaybetmedi. Bizim takımımız maçın her anında gol atabileceğine inanıyor. Çok kısa bir süre içerisinde de 1-0'lık sonucu 2-1'e çevirmeyi başardık. Bu, bu süreden sonra da işler bizim için daha kolay oldu. A aquisição uh, do left back, do lateral esquerdo, uh, tem algumas normas que não é fácil da gente encontrar. Uh, nós queremos encontrar um, um jovem uh, jogador uh, que não, contra, portanto, não contasse como estrangeiro e, portanto... Uh, Irá à, procura, irá à procura no mercado um lateral esquerdo, já é difícil arranjar laterais esquerdos muito mais difícil é encontrar um jogador jovem que pudesse ter os requisitos técnicos e, eh, técnicos e físicos eh, daquilo que o Fernand precisa eh, descobrimos este jogador acreditamos que ele pode ser pode nos ajudar eh, e agora vamos, vamos, vamos no dia a dia no treino uh, perceber melhor uh, as qualidades dele uh, acredito muito nas qualidades dele uh, e penso que é um jogador que nos vai dar alguma estabilidade uh, como lateral esquerdo porque nós temos ainda hoje e os últimos jogos tem jogado o Lincoln o Lincoln não é um lateral esquerdo tem sido um jogador sacrificado por mim em favor dos interesses da equipa uh, sempre que joga lá defensivamente uh, mantém uma segurança muito boa para a equipa uh, mas precisávamos de, como eu disse de ter um jogador uh, com as características mesmo de lateral esquerdo para que a equipa tivesse pudesse ter uh, mais estabilidade no plantel Kolay olmadı böyle bir sol bek bulmak bizim için çünkü aynı zamanda yabancı sayılmayacak statüde bir oyuncu arıyorduk. Zaten transfer pazarında sol bek bulmak zor. Özellikle de bu yaşta olup hem de Fenerbahçe'nin teknik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sol bek bulmak kolay olmadı bizim için. Ama bu oyuncuyu izledik ve onun yeteneklerine inandık. Onun bizim takımımıza katkı sağlayacağına inandık. Şimdi idmanlara başladığında onun yeteneklerini daha da yakından görme fırsatımız olacak. Ama biz onun yeteneklerine inanıyoruz. Bizim de o pozisyonda bu tarz bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Güç katacağını düşünüyoruz takımımıza. Çünkü son maçlarda Lincoln o pozisyonda oynuyordu. Fakat Lincoln'un gerçek mevkisi orası değil. Takımın menfaati için özveride bulunuyordu. Defansif anlamda da iyi işler de yapmıştı ama özellikle pozisyonu sol bek olan ve bu özelliklerde bir oyuncu arayışındaydık. Takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Yeah. Me- you are, you are. Uh... 
as equipas conhecem-nos melhor, o que é normal. Todos nós conhecemos melhor os, uns aos outros hoje uh, os treinadores no campeonato turco. Isso não muda nada. Uh, a, a equipa do, do Fenerbahçe se jogar sempre da mesma maneira, nunca, não joga da mesma maneira. Uh, tem várias, vários sistemas de jogo, altera durante o jogo vários, uh, as suas, os seus posici posicionamentos. Portanto, isso... Não, não, os nossos adversários não estão favorecidos em nada por causa disso. Uh, quanto ao Arda, uh, jogou dentro de, daquilo que ele neste momento é capaz de fazer. Uh, é um jogador que descobre com muita facilidade as linhas de passe dele, apesar de não ser um jogador rápido, não ser um jogador que que transporte e que vá para cima dos adversários, ele não tem essas características, por exemplo, como o Morte tem, o Morte, o Morte tem essas características, mas a pouco e pouco vai se adaptando, é, com a minha chegada aqui já foi internacional da Turquia, nunca tinha sido, já fez mais minutos de jogo que nunca tinha feito, e é assim que ele vai crescer. Evet, rakipler artık bizi daha iyi tanıyorlar ki bu normal bir durum ama bizler de rakiplerimizi artık daha iyi tanıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şey değiştirmiyor bu durum. Fenerbahçe saha içerisinde her zaman aynı oynamıyor zaten. Bizim farklı planlarımız var. Maç içerisinde pozisyon değişiklikleri veya diziliş değişiklikleri yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu durum rakiplerimize bir fayda sağlamıyor. Arda bugün yeteneklerini sahada sergiledi. O pas açılarını çok kolay bulabilen bir oyuncu. Bu özelliğini sahada iyi kullandı. Mesela Emre Mor gibi topla çok süratli bir oyuncu değil. Onun özellikleri daha farklı. Bu özelliklerini de saha içerisinde iyi kullandı bugün. İyi bir futbol oynadı. Yavaş yavaş performansını yukarıya çekiyor. Ben geldikten sonra ilk kez milli takıma seçildi. Daha önce almadığı kadar süre aldı. Bu şekilde gelişimi devam edecek. Fenerbahçe'de um plantel de 20 23 jogadores. Cada jogo, cada jogo tem uma estratégia. Cada jogo penso qual é os melhores jogadores que podem desempenhar taticamente esse jogo. E é assim que funcionamos. Uh, hoje entrou em relação ao último jogo entrou o Arda e entrou o Mia uh, no jogo o, o, o Morania uh, entraram nesse jogo uh, seis jogadores que não tinham jogado também no outro jogo é assim que eu funciono com, com a equipa por isso é que eu tenho mais que, 11, mais que 11 jogadores e o nome deles a mim não me interessa interessa-me a forma como eu penso que é o melhor para a equipa Fenerbahçe'nin 23 futbolcusu var ve biz oynadığımız her maçtan önce bir strateji belirliyoruz. O maç özelinde bizim için hangi oyuncular en uygun olur, hangi oyuncular en çok bize fayda gösterir bunları seçmeye çalışıyoruz. Bugün de Arda ve Mia'nın birlikte bize fayda sağlayacağını düşündük. Ümraniye maçından sonra 6 değişiklik yaptık ilk 11'de. Belirtmiş olduğum gibi kafamızda Sadece bir 11 yok, isimlerin bir önemi yok bizim için. Her maç bu isimler değişebilir. O maç için bize en çok hangi oyuncular fayda sağlayacaksa bu tarz seçimler yapabiliriz. Hoje não aconteceu isso. Hoje goleamos, pressionamos. Há jogos que se tornam, que se consegue fazer melhor. Há outros jogos que o adversário não nos deixa, não nos deixa pressionar. E, portanto, não tem nada a ver com, com mudança de tática ou mudança de estratégia em relação à nossa equipa quando está a defender ela depende também da forma como os adversários jogam Bugün aslında öyle olmadı. Bugün önde baskılı bir oyun oynadık ve bunun neticesinde de çok fazla gol bulduk. Tabii ki bazı maçlarda bunu isteseniz de yapamayabiliyorsunuz. Bazı maçlarda iyi yapabiliyorsunuz ama bazı maçlarda rakipleriniz buna izin vermeyebiliyorlar. Ama bizim stratejimizde veya taktiğimizde herhangi bir değişiklik yok. Belirtmiş olduğum gibi birazcık rakiplerimize ve rakiplerin bu baskıya karşı nasıl önlem aldıklarıyla da ilgisi var. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.